ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਫਟਾਫਟ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਮਨੋਰੰਜਨ ਖੇਡ ਤੇ ਵਪਾਰ ਜਗਤ ਦੀ ਹਮਸਰ ਗਰਮੀਆਂ ਫਟਾਫਟ ਯਾਨੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੁਣਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਥਾਣਿਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਖਵਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਅਜਨਾਲਾ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜੀ ਹੈ ਰਿਸਰਚ ਇਨ ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਲਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਹਾਦੀ ਸੂਬੇ ਤੇ ਕੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਲਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜਤਵਾਦ ਤੇ ਉਬਾਰ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪਰ ਰਵਈਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਰਾਨੇ ਸਾਬਕਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਾਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਹ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਦਵ ਠਾਕਰੇ ਨਾਲ ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮਾਤਰੋਸ਼ੀ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਰਵਿੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਦਵ ਠਾਕਰੇ ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਕੜੀ ਗਈ ਇੱਕ ਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਦਵ ਠਾਕਰੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਰਟੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਵ ਠਾਕਰੇ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਸਰੂਪ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਚ ਅਗਨੀ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਪਰਤੀ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਗਨੀ ਪਤੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਫੈਸਲਾ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲਾ ਬੈਂਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗਾ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 15 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕਵਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਆਨਰੇਰੀ ਕਾਂਸਲੇਟ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚ ਭਾਰਤੀ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਟੜਪੰਥੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੇ ਤਾਰਿੰਗਾ ਉੱਪਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਨ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਆਨਰੇਰੀ ਕਾਂਸਲੇਟ ਕਾਂਸਲੇਟ ਨੂੰ 21 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਨਰੇਰੀ ਕਾਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਆਰਚਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੱਗਿਆ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੰਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਖਬਰਾ